எல்லாருக்கும் அருணாராஜா சடுக்கலையின் வணக்கம் இந்த மாதிரி ஏழரை சனி அஷ்டம சனி இல்லை சனி மகா த தசை நடக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த எல்லை வந்து ஒரு பரிகாரமாக பிரீத்தியாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏழரை சனி நடக்கிறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன மாதிரி பார்க்கணுன்னா அதாவது வந்து கடமுடான எல்லா விஷயங்களையும் வந்து நீங்கள் நேச்சராகவே நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு சுறுசுறுப்பாக இல்லையா இல்லை டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் வந்து காரியங்களை நடக்க செய்கிறவங்களாக இருந்தாலுமே இந்த ஏழரை சனியில் இது வந்து மெதுவாக தான் போகக்கூடிய ஒரு கிரகம் இந்த ஏ ஏழரை சனி நடக்கிறவங்க எல்லாமே எப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கணும்னா உங்களோட புத்தியை கொள்முதல் பண்ணுற விஷயமாக தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அதாவது விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் எது கிட்ட வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அது கிட்ட வரும் எது தூரம் போகணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அது வந்து போவாது அது மாதிரி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு மாறுபட்ட இதாக தான் நடக்கிறது சனி பகவானோட அந்த ஒரு வந்து நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் ஏழரை சனியில் அப்போ நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் போகிற போக்கில் புத்தியை கொள்முதல் பண்ணோம் நம்ம இப்படி போகணும்னு நினச்சோம்னா அது குறுக்க வந்து அது ஒன்று தடுக்கும் நீங்கள் இப்படின்னு ஒரு ஒருத்தரை ஒரு மனுஷனை இப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருப்பீங்க அது வேற்று இதாக இருக்கும் அப்போ அனுபவங்களை நீங்கள் சேகரிச்சுக்கிட்டு போகிற பீரியடாக தான் நீங்கள் வந்து ஏழரை சனியை வச்சுக்கணும் அப்போ நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் வந்து விதி வந்து என்ன மாதிரி கொண்டுட்டு போதோ அதோட போக்குலையே போகிற மாதிரி இப்போ ஆற்றுலேருந்து தண்ணி வருது தண்ணி வர்றப்ப நம்ம எதிர்த்து அந்த தண்ணி வர திசையிலேருந்து எதிர்த்து போகிறத விட கொஞ்சம் ஒதுங்கி அந்த தண்ணி போகிற திசையிலே வந்து கொஞ்சம் ஒதுக்கி நம்ம வந்தோம்னா எப்படி நம்ம தப்பிச்சுக்குவோமோ அது மாதிரி தான் ஏழரை சனியை பொறுத்த வரையிலும் அதனுடைய போக்கில் விதிவெளி அதை கர்மா நம்ம கர்மா என்ன மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கோம் எவ்வளவு புண்ணியங்கள் எவ்வளவு வந்து பாவங்கள் எவ்வளோ கொண்டு வந்திருக்கோமோ அது மாதிரி தான் உங்களுக்கு இதில் போகிற போக்கில் சில விஷயங்களை நீங்கள் அனுபவிச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்பீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு மன திடமும் ஒரு இதுவும் வேணுங்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் வந்து அதை கம்மி பண்ணிக்கிறதுக்கும் கண்டிப்பாக வீரியம் கம்மியாகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் சனிக்கிழமைகள் நாள்களில் இந்த வந்து எள்ளு மிட்டாயோ இதோ இது வந்து ஜூடு தன்மை உள்ளது எள்ளு எள்ளு வந்து ஜூடு தன்மை உள்ளதுங்கிறதுனால நீங்கள் கம்மியாக சாப்பிட்டுக்கணும் ஒரு பிரசாத மாதிரி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் சனீஸ்வர பகவானுக்கு சனிக்கிழமைகளில் போய் நீங்கள் சனீஸ்வர பகவானுக்கு எள்ளு எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் விட்டு அது வந்து எள்ளு வந்து ஜூடு நம்ம வாயில் போட்டு பிரீத்தி பண்ணிக்கிறோம் சனீஸ்வர பகவானுக்கு போய் படைக்க போகும்போது எள்ளு எண்ணெயில் நல்லெண்ணெயில் நீங்கள் தீபம் போடணும் இப்போ வந்து மண் விளக்கில் போட்டால் நல்லது இப்போ வந்து அங்கேயே வந்து அந்த கும்பம் மாதிரி வச்சு அவங்க வந்து ஒரு விளக்கு வந்து நிற்காமல் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க விளக்காக வச்சுருக்காங்க இப்போ எல்லா கோயில்கள்லையும் அதில் வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெயே ஊற்றிடலாம் அதே மாதிரி சனிக்கிழமைகளில் நீங்கள் வந்து பைரவரை ரொம்ப மனசார கும்பலாம் ஆஞ்சநேயரை நீங்கள் வந்து ம மனசார கும்பலாம் அதுவும் இல்லாமல் இந்த எள்ளு வந்து விஷ்ணுவோட வேர்வை துளியிலிருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் அன்னைக்கு பெருமாள் கோயில் பே சனிக்கிழமையில் பெருமாளை கூட நீங்கள் போய் கும்பிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஏழரை சனியோட தாக்கம் கண்டிப்பாக குறையும் இந்த எள்ளு உருண்டை செய்யும்போது இதோட வெள்ளம் கலக்கிறது சுக்கரனை குறிக்கிறது அதனால் உங்களுக்கு பண விஷயங்களும் தடங்கள் இல்லாமல் வரும் நீங்கள் நம்பி இதை சாப்பிட்டுட்டு வாங்க